ಮನೋಜವಂಮಾರುತುಲ್ಯವೇಗಂಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂಬುದ್ಧಿಮತಾಂವರಿಷ್ಠಂ ವೈದೇಹಿ ಸಹಿತ ಸುರದ್ರಮತಲೆ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಡಪೆ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೆ ಮಣಿಮಯೆ ವೀರಾಸನೆ ಸುಸ್ಥಿತ ಅಗ್ರೆ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನ ಸುತೆ ತತ್ವ ಮುನಿಭ್ಯ ಪರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತ ಭರತಾಧಿ ಪರಿವೃತ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲ ಕಾರಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆಶ್ರಮಂ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಪರಂಜದಾನ ಆದ್ಯ ಪರಂಜವಲ್ಲ ಪತಮಸ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿಕಾನಾಯಿಟ್ಟು ಕುಳಿಚು ಜಪಿಕಾನಾಯಿಟ್ಟು ಪೂವ ಪೋನೆ ಸಮಯತ ಈ ಭರದ್ವಾಜನ್ ಎಂದು ಪರಂ ಶಿಷ್ಯನು ಉಂಟು ಕೂಡೆ ಈ ಭರದ್ವಾಜನೋಡು ಕೂಡಿಟ್ಟು ಮಹರ್ಷಿ ಇಂಗನೆ ಪೋನೆ ಸಮಯತ್ತ ಪೊಳೆಯಡ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ರೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರೆಂಡು ಪೇರು ಪೊಳೆಯಡ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಶಿಷ್ಯನ್ಮಾರೊಕ್ಕೆ ಉಂಟಾವಣ ಕೂಡೆ ಸಹ ಶಿಷ್ಯೋ ನಾ ಪರಂಜದ ಸಶಿಷ್ಯನಾಯಿಟ್ಟ ಒರಾಳೋ ಅವ ನೀನು ಅದಿಂಡೋ ಅರಿಯಿಲ್ಲ ಏದಾಯಾಲು ಶಿಷ್ಯನ್ಮಾರೋಡು ಕೂಡಿಟ್ಟು ಮಹರ್ಷಿ ಜನ ಸಮಯತ್ತ ಈ ಶಿಷ್ಯನೋಡು ಪರಂಜು ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಂಜು ಅದೇ ಈ ಭರದ್ವಾಜ ತಾನೊರು ಕಾರ್ಯ ಚೆಯ್ಯು ಈ ಪೊಳೆಯಡ ಅಡ್ತೆ ಏ ಎವಡೆ ಇರಂಗಿ ಕುಳಿಕ್ಯ ನಲ್ಲದನ್ನು ನೋಕು ಎಂತ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಯಾ ಕುಳಿಕ್ಯಾ ಪಚ್ಚಿಲ್ಲ ಚಳಿಯಂ ವೆಳ್ಳೋ ಕಲಕ್ಕೊಕ್ಕೆ ಉಂಟಾವು ಎಪ್ಪ ಅದರನ್ನು ಮುಂಗಿ ಕುಳಿಕ್ಯಾನೊಕ್ಕೆ ವಿಷಮಾವು ಅದೊಂದೂ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಕಂಡು ಸೌಕರ್ಯಪ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ನೀ ನೋಕು ಅವಡೆ ಚೆನ್ನಿಟ್ಟ ಕುಳಿಕ್ಯಾನ್ನು ಮರ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದೇಹತ್ತಿ ಈ ಶಿಷ್ಯನಾಯ ಭರದ್ವಾಜನೆ ಈ ಕಡವ ಏದಾ ನಲ್ಲದ ನೋಕಾನಾಯಿಟ್ಟು ಪರ್ಣೆ ವಚ್ಚಿಟ್ಟು ದೇಹ ಅಂಗನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಪರೇಂ ಚೆಯ್ತು ಭರದ್ವಾಜನೋ ಪರಣಿ ಭರದ್ವಾಜ ಎಂದೂ ನಲ್ಲ ವೆಳ್ಳ ಈ ಪೊಳೆಯಲ್ಲೇ ಅದೇ ಅಗರ್ದಮಂ ಇದಂ ತೀರ್ಥಂ ಭರದ್ವಾಜ ನಿಶಾಮಯ ರಮಣೀಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಂಬು ಅಣ ನೋಕು ಸನ್ಮನುಷ್ಯ ಮನೋ ಯಥ ಅನ್ನು ಪರಂಜ ಎಂತಾ ಪರಂಜದ ಆ ಒಂದು ವರಿ ಶ್ರದ್ಧಿಕನಟ್ಟು ಎಂತಾ ಕಾರ್ಯ ಚೋದಿಚಾಲ ಅಕರ್ದಮಂ ಇದಂ ತೀರ್ಥಂ ಅಣ ಎಂತಾ ಪರಂಜದ ಅಕರ್ ಕರ್ದಮಂ ಚ ಚಳಿಯ ಅಕರ್ದಮ ಎಂದು ಪರ ಚಳಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಾತ ಶುದ್ಧಾಯ ವೆಳ್ಳಂ ಎಂತೋ ಒಂದು ನಲ್ಲ ವೆಳ್ಳಂ ಅಲ್ಲ ಪರಂಜದ ತೀರ್ಥಂ ನಾ ಪರಂಜ ಎಂತಾ ಎಂತಾ ಪರಂಜದ ತೀರ್ಥಂ ವೆಳ್ಳಂ ಎಂದು ಪರಂಜ ಮದಿಯಾಯಿರುನು ಇಲ್ಲೇ ಎಂತ ತೀರ್ಥವೂ ವೆಳ್ಳಂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಂ ತೀರ್ಥ ಎಂದು ಪರಂಜದ ವೆಳ್ಳತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪರಿಯಾರಂಟ ಪಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಾ ವೆಳ್ಳತ್ತಿನ ತೀರ್ಥ ಎಂದು ಪರಿಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಷೆ ಇವಡೆ ತೀರ್ಥ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಚ್ಚ ಕಾರಣ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರುಡೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮನೋಭಾವತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾಶನಂ ಕೂಡಿ ಅದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಎಂತ ಚೋದಿಚ್ಚಾಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಾಟಿನ ಅಂಗನೆಯಾ ಕಂಡದ ಗಂಗಾ ತೀರ್ಥಂ ಎಂತಾ ಪರಿಯ ಕಾವೇರಿ ತೀರ್ಥಂ ತೀರ್ಥಂ ಏನಲ್ಲೇ ಪರಯ ತೀರ್ಥಕೊಳ ಎಂತಗಳ ಏ ವೆಳ್ಳಕೊಳ ಅಲ್ಲ ಎಂತಗಳ ಹೇ ತೀರ್ಥಕೊಳ ಎಂದಲ್ಲೇ ಪರಯ ಏ ತೀರ್ಥಂ ಎಂದು ಪರಂಜ ತನ್ನೆ ಶುದ್ಧಮಾಕುನ್ನದ ಅರ್ಥ ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಕರಮಾಯದ ಅಪ್ಪ ಈ ದೇಹತ್ತಿನ್ನೆ ಕಾಳ್ಚೆಯ ಆ ಪೊಳೆ ಎಂತಾನ ತೀರ್ಥ ಅಣ ಶುದ್ಧೀಕರಿಕನ ಅಕರ್ದಮಂ ಇದಂ ತೀರ್ಥಂ ಎಂತೋ ಒಂದು ನಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥ ಆಯಿ ಕಾಣದ ಭರಜ್ವ ಭರದ್ವಾಜ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ನೋಕು ರಮಣೀಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಂಬು ರಮಣೀಯಂ ವಳರೆ ಮನೋಹರಮಾಯ ಎಂತೊರು ತೆಳಿಞ್ಞ ವೆಳ್ಳಾನ ಏದುಪೋಲೆ ಸನ್ಮನುಷ್ಯ ಮನೋಯಥ ಅದಾನ ಅದಿಲೇ ರನ್ನಾಯ್ದ ಉಪಮ ಎಂತ ಪರಂಜದ ಏದುಪೋಲೆ ಆ ವೆಳ್ಳ ಪರಂಜದ ಸನ್ಮನುಷ್ಯ ಮನೋಯಥ ಸಜ್ಜನಗಳುಡೆ ಮನಸ್ಸು ಪೋಲೆ ತೆಳಿಞ್ಞ ವೆಳ್ಳ ಏದುಪೋಲೆ ಕಂಡು ಆ ಉಪಮ ನೋಕು ಸಜ್ಜನಗಳುಡೆ ಮನಸ್ಸು ಪೋಲೆ ತೆಳಿಞ್ಞ ವೆಳ್ಳ ಅದಾಯ್ತು ಸಜ್ಜನಗಳುಡೆ ಮನಸ್ಸಿ ಕಾಲುಷ್ಯಂ ಕಾಪಟ್ಯಂ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹಾದಿಗಳೊಂದು ಉಂಟಾವಲ್ಲಿ ತೆಳಿಞ್ಞಿರಿಕ್ಕೂಲೋ ಅದುಪೋಲೆ ಎತ್ರ ಶುದ್ಧಾಯಿಟ್ಟು ತೆಳಿಞ್ಞಿರಿಕ್ಕನು ಈ ವೆಳ್ಳಂ ಐ ಅಸಲಾಯಿಟ್ಟಂಡ ಅದೊಂಡೆ ಉಣ್ಣಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಚೆಯ್ಯು ನಿಸ್ಯದಾಂ ಕಲಶಸ್ತಾದ ಆ ಕಲಶ ಅವಡೆ ವಚ್ಚೋಳು ಎಂತ ಕಲಶಂ ಪರಂಗಿ ವೆಳ್ಳಂ ಕೋರಿಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಚಪ್ಪೋಡಲ್ಲಿ ಅದವಡೆ ವಚ್ಚೋಳು ನಿಸ್ಯದಾಂ ಕಲಶಸ್ತಾದ ದೀಯದಾಂ ವಲ್ಕಲಮ್ಮೆ 
അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു എന്തിനെ വെറുതെ കാട്ടിലിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നടക്കേണ്ടായത് ഇതിങ്ങനെ കാട്ടിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന കുറച്ചു നേരം അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു നോക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്തേ കണ്ടു ചോദിച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം കായ് കാടാവുമ്പോൾ മരങ്ങളും പക്ഷികളും ചെടികളും പലതും ഉണ്ട മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഈ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആ ശിഷ്യൻ വരുന്നത് വരെ കാട്ടിലിങ്ങനെ വെറുതെ ആ പുഴയുടെ കരയിലിങ്ങനെ നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് കണ്ടു ഒരു ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു കാഴ്ച കണ്ട് കണ്ട കാഴ്ച എന്താ ചോദിച്ചാൽ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് പക്ഷികൾ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പത്ത് രണ്ട് ഇണപ്പക്ഷികൾ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചുണ്ടോട് ചുണ്ട് ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കണ മാതിരി എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ ഡെഡ്ലി കിളികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചുണ്ടോട് ചുണ്ട് ചേർത്തിട്ട് വേണ്ടി പറയുന്ന മാതിരി നിൽക്കണോ എന്താ പറയണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പം അതുപോലെ ഈ പക്ഷികളുടെ ഈ ആ ഒരു ചേർച്ച കണ്ടപ്പം വലിയ സന്തോഷമായിട്ട് മഹർഷി ഇങ്ങനെ നോക്കി എന്തോ ഒരു സന്തോഷം അവരുടെ അവരിങ്ങനെ സന്തോഷിക്കണം ആ സന്തോഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ സന്തോഷമായി വാൽമീകിക്കും സന്തോഷമായി പക്ഷികളുടെ ആ സന്ത ആ നോക്കൂ ഒരു കേവലം പക്ഷികൾ മനുഷ്യന്മാരൊന്നുമില്ല ഏതോ ഒരു പക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷി എൻ്റെ പക്ഷികളുടെ കാട്ടിൽ ഏതോ പക്ഷികളുടെ ഈ വർ പരസ്പര ആ ഒരു ചേർച്ച ആരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു ഈ മഹർഷി സന്തോഷിപ്പിച്ചു അപ്പം ആ സന്തോഷത്തിൽ പങ്ക് ചേർന്ന മഹർഷി ഇങ്ങനെ ആ പക്ഷികളിൽ നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് എന്താണ്ട് ഈ ചോദിച്ച് ഒരസ്ത്രം എവിടെ നിന്നാണ് അറിയില്ല ഇങ്ങോട്ട് പറന്നു ഒരസ്ത്രം ഏത് വഴിയോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അതിലൊരു പക്ഷിയുടെ ദേഹത്ത് കൊണ്ട് ആ പക്ഷി അസ്ത്രം അമ്പല്ലേ അമ്പ് കൊണ്ട് നിലത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് വീഴും ചെയ്തു ഈ പക്ഷി ഈ അമ്പ് കൊണ്ട് നിലത്തേക്ക് വീണു നിലത്ത് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ പിടയണം അപ്പം മറ്റേ പക്ഷി ഉണ്ടല്ലോ ഈ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന പെൺപക്ഷി ആൺപക്ഷിയാണ് വീണത് അതിൽ ഈ പെൺപക്ഷി ഈ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് തല തല്ലി കരിഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹർഷി ഇങ്ങനെ നോക്കി എന്താ പണ്ടായത് ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് അസ്ത്രം വന്ന വഴി നോക്കിയപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു വേടൻ നിൽക്കുന്നത് ആര് കണ്ടു മഹർഷി കണ്ടു ഈ വേടനെ കണ്ടപ്പം മഹർഷിക്ക് ഒന്നും പറയേണ്ട അവിടെ പറയും തത കരുണവേദിത്വാത് അധർമോയമിതിദ്വിജ നിശാമ്യരുതീം ക്രൗഞ്ചീം ഇതും വചനമബ്രവേത് ആ കരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പെൺപക്ഷിയെ നോക്കിയിട്ട് ആൺപക്ഷി മരിച്ച കിടക്കുന്നത് കണ്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന പെൺപക്ഷി ഇങ്ങനെ കരിയാണല്ലോ ആ പെൺപക്ഷിയെ നോക്കിയിട്ട് തത കരുണവേദിത്വാത് എന്താ കാരണം കരുണവേദിത്വം എന്താ കരുണവേദിത്വം ഈ കരുണ്യം ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ആ പക്ഷിയുടെ വിഷമം ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നിട്ടേ അത് എന്ത് ചെയ്തു അധർമോയമിതി ഇത് വളരെ മോശമായിപ്പോയി എന്തായി പോയി അധർമ്മ പോയി എന്ന കണക്കാക്കിയിട്ട് മഹർഷി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച ആ പക്ഷിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് മഹർഷി അറിയാണ്ട പറഞ്ഞു പോയി എന്താ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായേന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു അറിയാണ്ടേ പുറപ്പെട്ടത് പറയും മാ നിഷാദ പ്രതിഷ്ഠാന്തമഗമ ശാശ്വതീസമാഹംജനിധുനാഥ ഏകമവധീ കാമമോഹിതം എന്താ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് മാ നിഷാദ പ്രതിഷ്ഠ മാനിഷാദ് ഈ മാനി ഈ പദ്യം നല്ലോണം സൂക്ഷ്മമായിട്ട് കേൾക്കണ്ട നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും ചെല്ലണം പദ്യത്ത് ഇത് എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ചെല്ലും ചെയ്യുന്ന വായ തോന്നിയ ഒരു അർത്ഥം കിട്ടി പറയുകയും ചെയ്യും എന്താ പറഞ്ഞത് മാ നിഷാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നിട്ട് മാ നിഷാദ് അരുത് കാട്ടാളാന്നും പറയും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ മാ എന്നുള്ളത് അന്വയിക്കേണ്ടത് വേറെ ദിക്കിലിക്കുക ഹേ നിഷാദ് നിഷാദൻ കാട്ടുജാതിക്കാരൻ കൈ വേടൻ ഹേ വേട നീ എന്തായിട്ട് തീരട്ടെ നിനക്ക് ശാശ്വതമായിട്ട് ലോകത്തില് ഒരു പ്രതിഷ്ഠ പ്രതിഷ്ഠ പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാനം ഇല്ലാതെ പോട്ടെ എന്തായിട്ട് പോട്ടെന്ന് നിനക്ക് ശാശ്വതമായിട്ട് ലോകത്തില് സ്ഥാനം ഇല്ലാണ്ട പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ നിന്റെ ആയുസ് ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നശിച്ചു പോട്ടെ എന്ന് എന്താ കാരണം ഇത് ഇത് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നാണെങ്കിൽ ക്രൗഞ്ച മിഥുനാഥ് ഈ ക്രൗഞ്ച പക്ഷികളുടെ ഇടയിൽ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ക്രൗഞ്ച മിഥുനാഥ് എന്തായത് താൻ എന്ത് ചെയ്തു കാമമോഹിതം മേഘം തും അവധീഹി കാമമോഹിതമായ ഒന്നിനെ താൻ എന്ത് ചെയ്തു കൊന്നൂല അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്തുണ്ടാവാണ്ട പോട്ടെ ഈ പക്ഷിയുടെ ഗതി നിനക്കും വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ശാശ്വതമായിട്ട് നിനക്ക് എന്തില്ലാണ്ട പോകണം ശാശ്വതമായ കാലത്ത് ലോകത്ത് സ്ഥിതി ഇല്ലാണ്ട പോട്ടെ എന്തായിട്ട് തീരട്ടെ നിനക്ക് ആ നാശം ഈ പക്ഷിക്ക് ഉണ്ടായ മാതിരി നിനക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ നാരെ അറിയാണ്ടേ മാ മഹർഷിയുടെ ഉള്ളിൽ നീ വർത്തമാനം വന്നതേ മഹർഷിയുടെ ഉള്ളിൽ നീ വർത്തമാന
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മീദേവി എന്നുള്ളതിൻ്റെ പര്യായ അമ്മ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ മാ നിഷാദൻ നിഷാദൻ നിഷീദതി ഇത് നിഷാദ നിഷീദതി ഇരിക്കുന്നവൻ അപ്പൊ ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ സമീപത്ത് ഇരിക്കണം അതരാൻ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണു മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ മാ നിഷാദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹേ മഹാവിഷ്ണു എന്നർത്ഥം അല്ലയോ മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാനെ ത്വം അങ്ങ് എന്താവട്ടെ ശാശ്വതി സമാഹ ശാശ്വതമായ കാലത്ത് ലോകത്തിൽ എന്താവട്ടെ പ്രതിഷ്ഠാം ഗമ പ്രതിഷ്ഠയെ സ്ഥാനത്ത് അങ്ങ് ഇന്നും ലോകത്തിൽ ശ്രീരാമസ്വരൂപനായിട്ട് പ്രകാശിച്ചിരിക്കട്ടെ കാരണം എന്താണെന്നറിയൂ എത് എതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ടായത് അങ്ങേക്ക് ക്രൗഞ്ചമിഥുനാഥ ക്രൗഞ്ചം എന്നുള്ളതിന് രാക്ഷസൻ എന്നൊരർത്ഥം ഉണ്ട് എന്താണ് രാക്ഷസൻ അപ്പൊ ക്രൗഞ്ചമിഥുനാഥ രാക്ഷസ ദമ്പതിമാരിൽ കാമമോഹിതം ഏകം കാമപരവശനായ അല്ലെ ഒന്നിനെ ആരെ രാവണനെ രാക്ഷസ ദമ്പതിമാരാരാ മണ്ടോദരി രാവണന് അതിൽ കാമപാരവശ്യം കുറച്ച് കൂടിയ തർക്കായിരുന്നു രാവണന് മണ്ടോദരിക്ക് അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മണ്ടോദരിക്ക് പാരവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മണ്ടോദരി നല്ലോണം കഴിഞ്ഞു കൂടിയോളാം പക്ഷെ രാവണന്റെ കൂടെ കൂടി അതിന്റെ ദുരിത ഇറക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ മണ്ടോദരിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ വേറെ മോശത്തിലൊന്നും മണ്ടോദരി മഹായോഗ്യതയിലുള്ള ആർന്നുണ്ട് രാവണന്റെ ഭാര്യ ആയതുകൊണ്ട് മണ്ടോദരിയെ മോശക്കാരിയായിട്ടൊന്നും പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രാവണനെ വല്ലാണ്ട് കൊണ്ടാടി ബാനറും ഫ്ലക്സും ഒക്കെ വെച്ച് കൊണ്ടാടണവരും രാവണന്റെ ഭാര്യ മണ്ടോദരിയെ കുറിച്ചൊന്നും മിണ്ടാറില്ല എന്നിട്ട് സ്ത്രീ പക്ഷം പറയുകയും ചെയ്യും എന്ത് പക്ഷം മണ്ടോദരി സ്ത്രീ അല്ല അവർക്ക് എന്തല്ല ആ മണ്ടോദരി അനുഭവിച്ച വേവലാതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായി ആ നേരം പോക്കിന് വേറെ എന്താ വേണ്ടതല്ലേ ദുരിതത്തിലാവാൻ പെണ്ണുങ്ങൾ ദുരിതത്തിലാവാൻ വേറെ എന്തോ വേണ്ടു ശരിയല്ലേ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ മണ്ടോദരി ആ ദുരിതമൊക്കെ അനുഭവിച്ചോളാം അപ്പം ആ കുടുംബത്തെ ഒരു സ്ഥിതി ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്നാണ് അത് പറയുന്നതേ മണ്ടോദരിയുടെ പക്ഷത്തിരുന്നിട്ട് ആരും എന്ത് കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ രാമായണ കഥ ആരും നോക്കി കണ്ട ആ അവിടെ നിന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കും നമുക്ക് കാണാം മണ്ടോദരിയൊക്കെ മണ്ടോദരിയൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് കൈ കൂപ്പി തൊഴുതാൽ പോലും നമുക്ക് മതിയായിരുന്നു തോന്നില്ല എന്താ കാരണം എന്നറിയോ അത്ര മഹതിയായ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു ആര് മണ്ടോദരി അപ്പം അതാ പറഞ്ഞത് അപ്പം രാക്ഷസ ദമ്പതിമാരിൽ ക്രൗഞ്ചമിഥുനാഥ രാക്ഷസ ദമ്പതിമാരിൽ ഏകം എങ്ങനെയുള്ള ഒന്നിനെ എങ്ങനെ കൗ കാമമോഹിതം ഏകം കാമപരവശനായ ഒന്നിനെ അങ്ങ് കൊന്നൂലോ അതായത് രാവണനെ അങ്ങ് വധിച്ച് ലോകത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചില്ല അത് കാരണം ശ്രീരാമസ്വരൂപനായ മഹാവിഷ്ണു അങ്ങ് ലോകത്ത് ശാശ്വതമായിട്ട് നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കാൻ ലോകത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് കഥ ഉണ്ടാവട്ടെ അങ്ങ് ലോകത്ത് എന്നും ശാശ്വതമായിട്ട് വാണരുള്ളിയിട്ട് ലോകത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നാണ് രാമായണപരായ അർത്ഥം മറ്റത് എന്ത് വാച്ചിയ അർത്ഥം പക്ഷിയെ കണ്ടതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ ഈ രണ്ടർത്ഥങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഈ ശ്ലോകം വാൽമീകിയുടെ വായെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടു അപ്പം ഈ ശ്ലോകം ഇങ്ങനെ വായെന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പം വാൽമീകിക്ക് ഇത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വാൽമീകിക്ക് തോന്നി എന്താപ്പോൾ തൻ്റെ വായെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നതാണ് പക്ഷെ വാൽമീകി ഇത് ആലോചിച്ച് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച് രാവിലെ കണക്കാക്കിയിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് കുളിക്കാൻ വന്നപ്പം കൊളക്കടവെന്നും ചൊല്ലിയതാണോ അല്ല അതാണ് പ്രത്യേകത ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായന എന്തപ്പണ്ടായെ എന്നറിയില്ല തസ്യം ബ്രുവദശ്ചിന്ത ബഹൃതി വീക്ഷത ശോകാർത്തേന അസ്യ ശകുനെ കിമിതം വ്യാഹൃതം മയാ എന്ത് ഇപ്പൊ എന്റെ വായന്ന് വന്നത് ഈ പക്ഷിയുടെ വിഷമം കണ്ടിട്ടാണല്ലോ എനിക്കിങ്ങനെ വിഷമുണ്ടായത് ഇവിടെ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി ചിന്തിക്കണം എന്താണെന്നാണെങ്കിലേ ഈ പക്ഷികൾ രണ്ടും കൂടി മരത്തിന്റെ കൊമ്പത്തിരുന്നിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചുണ്ടും ചുണ്ടും ചേർത്തിരുന്ന സന്തോഷിച്ചിരിക്കുമ്പം മഹർഷി അത് കണ്ട് സന്തോഷിച്ചു ഈ പക്ഷി ദുഃഖിച്ചപ്പം മഹർഷി അതിൻ്റെ ഒപ്പം ദുഃഖിച്ചു മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മഹർഷിയായത് ആര് ഏ വാൽമീകി മഹർഷി എന്ന മഹർഷി എന്നാന്ന് പറയില്ലേ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇതാണ് കാരണം അതായത് പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ലോകത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് സന്തോഷിക്കാനും ലോകത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ദുഃഖിക്കാനും സാധിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിനാണ് എന്ത് പറയുക മഹർഷി ഹൃദയം എന്ന് പറയുക ചർത്ഥം മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷം കാണുമ്പം നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കണം മറ്റുള്ളവർ വിഷമിക്കുന്നത് കാണുമ്പം നമ്മൾക്ക് വിഷമം തോന്നണം അപ്പോഴേ നമ്മൾ ആരാവുള്ളൂ മഹർഷിമാരാണ് ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ല മഹർഷിമാരാ പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ മഹിമയാണ് ലോകത്തിൽ പൊതുവെ ലോകത്തിൽ അങ്ങനെ പതിവില്ല ആരെങ്കിലും സന്തോഷിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് തുടങ്ങും ദ
സന്തോഷിക്കണം ഒരാളും നന്മയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നന്മ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും നന്മയുണ്ടായി ഉണ്ണിയുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേമത്തരം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഓ സന്തോഷമായി കിട്ടും അത് കേട്ടോ അപ്പം നന്നായി നമ്മൾ അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാൻ ശീലിക്കണം ആർക്കെങ്കിലും ദുഃഖം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ കൂടെ ചെന്ന് നിന്ന് അവരുടെ ഒപ്പം നിന്നിട്ട് ആരുടെയും ദുഃഖത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് കുറച്ച് കാണരുത് ഒരിക്കലും കുറച്ച് കാണരുത് ആരുടെയും ദുഃഖത്തിന് എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെയും ദുഃഖം ഓരോരുത്തർക്ക് അവനവൻ്റെ ദുഃഖം എത്ര നിസ്സാരാണെങ്കിലും വലുതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം കൊണ്ട് ദുഃഖം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ദുഃഖം പോലെ വിഷമം നമ്മൾ അനുഭവിക്കില്ലേ അതുപോലെ വിഷമം വേറൊരു കാരണം കൊണ്ട് മറ്റേയാളും അനുഭവിക്കേണ്ട അതുകൊണ്ട് ആരുടെയും ദുഃഖത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് കുറച്ച് കാണരുത് എന്നാണ് പറയുക ആരെങ്കിലും ദുഃഖിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പരിഹസിക്കുകയെ പുച്ഛിക്കുകയെ നിന്ദിക്കുകയെ കുറച്ച് കാണിക്കുകയെ ചെയ്യരുത് എന്താ വെച്ചാൽ ലോകത്തിൽ 